<lacht> Hallo ihr Lieben, heute gibt es nochmal eine Wunschreview und zwar heute ist es zu Kobato von Clamp. Der ist mit sechs Bänden abgeschlossen und erschien erstmals in Japan im Jahr 2007. In dem Manga geht es um Kobato. Ähm, sie ist mit ihrem Plüschhündchen, was aber kein richtiges Plüschhündchen ist, sondern nur so aussieht, Yogi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, ähm, unterwegs und naja, sie hat einen Wunsch, sie möchte an einen bestimmten Ort und um diesen Wunsch sich erfüllen zu können oder be beziehungsweise erfüllt zu bekommen, muss sie zerbrochene Herzen sammeln, doch vorher muss sie ähm, einen Eignungstest bestehen, um ein bestimmtes Fläschchen zu bekommen, worin sie diese zerbrochenen Herzen sammeln kann. Und dieser Eignungstest besteht darin, sich ähm, ja, menschlich zu verhalten, ähm, nicht in der Menschenmasse aufzufallen und wie ein ganz normaler Mensch zu wirken halt. Ja, und äh, es fängt dann auch an, dass sie... Es ist halt so, sie ähm, schlittert von einer Situation immer in die nächste. Das ist ganz lustig mit anzusehen. Ähm, sie fängt zum Beispiel jetzt in einem Imbiss an, wird also plötzlich angesprochen und äh, fängt dann plötzlich in einem Imbiss an zu arbeiten. Und ähm, ja, Yo Yogi gibt ihr dann halt jeweils Punkte dafür, wie sie sich verhalten hat, ob sie sich angepasst hat. Und als sie zum Beispiel in diesem Imbiss arbeitet, bekommt sie 40 Punkte. Kurz darauf ist Weihnachten. Ähm, in Japan ist es ja Tradition, dass man dann einen Kuchen kauft zu Weihnachten. Und ja, da hilft sie dann bei einer Bäckerei, verkauft Weihnachtstorten und ähm, bekommt sogar nachher eine von dem Konditor geschenkt, beziehungsweise von dem Inhaber des Ladens. Äh, und... Ähm, ist dann halt nachher noch unterwegs in einem Park und sieht dann eine Frau und äh, hört sie nur sagen, oh mein Gott, ich brauche unbedingt noch einen Kuchen, am besten von der in der Konditorei. Und sie so, hm, das ist doch die Konditorei, wo ich ausgehört habe, wo ich jetzt einen Kuchen von geschenkt bekommen hat Und ähm, ist dann so lieb und schenkt der Frau diesen Kuchen. Und äh, das ist sehr menschlich, da sie sich verhält sozusagen wie ein Weihnachtsmann. Und deswegen sagt ihr Yogi hier 90 Punkte dafür. Kurz darauf ist der 1. Januar, ähm, Kobato weiß überhaupt nicht, was sie machen soll, alles hat zu, es sind ja Feiertage dann in, in Japan und ähm, so hilft sie kurz an einer alten Dame, die sie auf der Straße entdeckt und diese lädt sie dann zu sich nach Hause ein und die beiden haben ein bisschen Spaß miteinander, das heißt sie spielen ein bisschen, unterhalten sich und ähm, ja, haben einfach Spaß dabei und kurz darauf folgt dann der Valentinstag. Ja, ähm, da sehen wir dann Sayaka Sensei, die nachher auch noch eine Rolle spielen wird. Und sie kauft ähm, Pralinen. Sie arbeitet übrigens in einem Kinderhort, das ist nachher auch noch sehr wichtig. Und verliert diese Pralinen. Kobato findet diese Pralinen dann. Allerdings kann sie die Besitzerin, also Sayaka Sensei, nicht ausfindig machen. Und äh, ja, bekommt dafür 35 Punkte von ihr Yogi, da sie es wenigstens versucht hat. Und das ja menschlich ist, das ähm, ja, versuchen versuchen, anderen zu helfen. Kurz darauf ist das Kirschblütenfest. Das ist ja in Japan auch eine ziemlich große Sache immer. Und äh, das ist, wird ja immer gefeiert und auch ein bisschen Alkohol getrunken. Und ähm, da wird sie dann von ein paar Betrunkenen dazu gebracht. Hier, sing doch mal, sing doch mal. Karaoke ist ja ganz groß. Und ähm, ja, sie singt dann auch, hat eine wunder, wunderschöne Singstimme. Ähm, Sayaka Sensei ist zufällig auch dort, hört es, zusammen mit Fujimoto. Der arbeitet auch im Kinderhort. Und die beiden hören sie von Weitem und finden ihre Stimme auch wunderschön. Und ähm, sie bekommt für diese Leistung von 90 Punkte, da Io Yogi sagt, oh ja, das ist sehr menschlich. Ähm, auf diesem Kirschblütenfest verhält sich jeder so, das ist super, du bekommst 95 Punkte. Ja, kurz darauf fängt die Regenzeit an und ähm, ja, sie bekommt einen Schirm geliehen, <lacht> der dann kurz darauf allerdings weg ist, nachdem sie in einem Laden war und den, den Schirmständer gestellt hat. Allerdings ähm, bemerkt ein kleiner Junge, wie traurig sie ist und äh, schenkt ihr seinen Schirm. Er sagt, hier, ich kann damit unter den Schirm und du kannst meinen nehmen. Und ähm, ja, das findet sie natürlich ganz toll. Ähm, ja, als dann die Regenzeit vorbei ist, kommt die heiße Sommerzeit. Also wie gesagt, man schlittert so von einer Sache in die nächste. Ähm, ja, und ihr Yogi hätte gern ein eisgekühltes Bier und Kobato versucht natürlich alles, ihm eins zu besorgen und sprintet erstmal los, ähm, während Kobato weg ist. Kommt ein alter Bekannter von ihr, Yogi, äh, auf die Bildfläche und zwar Jinsei. Es ist auch so ein, ja, so ein, so ein Plüschhase ähm, mit einer Augenklappe. Und äh, die beiden kämpfen plötzlich und man, er sagt irgendetwas von, einer, von wegen, ja, ähm, 
sogar einen echten Namen hast du abgegeben und äh, man weiß noch nicht so ganz, worauf es da hinauslaufen soll. Ähm, Kobalt ist in der Zwischenzeit auf der Einkaufsstraße unterwegs. Dort verteilen ja oft Leute ja, Probeartikel, Werbegeschenke und dort wird auch kühles Bier verteilt und das ist natürlich ihre Chance. Hier, ich will Bier, ich will Bier, rennt sie dann dahin und so jeder denkt so, was ist denn mit der los? So, und ähm, bekommt dann eine Bierprobe, schüttelt diese natürlich aus Versehen, weil sie dann ja zu ihr Yogi rennt. Ähm, ja, es spritzt dann ein bisschen, als er die Flasche öffnet, doch für ihre Gütmütigkeit bekommt sie dann ähm, ihre Flasche endlich geschenkt, beziehungsweise hat ihre Prüfung endlich bestanden, bekommt ihr Fläschchen und kann sich jetzt auf die Suche nach zerbrochenen Herzen machen und diese sammeln. Und ähm, ja, da sie ja jetzt erstmal eine Zeit lang auf der Erde, beziehungsweise in Tokio, wo auch immer, in Japan ist, ähm, zieht sie erstmal in eine kleine Wohnung. Und ähm, möchte nun halt Herzen heilen, ähm, spricht dabei alle möglichen Leute an und dann kommt auf einmal ein alter Herr zu ihr und äh, ja, denkt, sie wäre eine Professionelle. Ähm, Kürbate weiß gar nicht, was das soll, äh, denkt, okay, das ist nichts Schlimmes und äh, bekommt dann aber Hilfe von Fujimoto, dem Kindergärtner, von dem ich vorhin schon erzählt habe und ähm, wird halt von diesem alten Knacker weggezogen und erfährt dann nachher ja im in ihrer Wohnung von ihr Yogi, was eine Professionelle ist, nämlich eine Prostituierte und äh, da ist sie natürlich ganz geschockt. Ja, kurz darauf läuft sie dann an dem Kinderhort vorbei, wo Sayaka und Fujimoto arbeiten und ähm, bietet dort ihre Hilfe an und darf dann dort auch arbeiten und so also endet halt der erste Band. Ich finde, dass Kobato eine super interessante und süße Story ist. Wie gesagt, man schlittert so von einem Ereignis ins nächste, aber das macht hier gar nichts. <lacht> Denn die Story ist einfach äh, super niedlich, super lustig auch, weil Kobato ist ja einfach so unbeholfen, was das Menschsein angeht. Und auch einfach wirklich total niedlich gezeichnet. Clamp ähm, hat einen super tollen Zeichenstil und ist einfach unverwechselbar, Clamps Zeichenstil. Ähm, außerdem hat Kobato einfach immer so niedliche Rüschensachen an. Also es ist wie so ein kleines Prinzesschen. Traumweltmäßig ähm, und es ist einfach total niedlich und äh, eine super süße Story und ähm, ich kann es nur empfehlen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye!